Hi dear student and welcome to your YouTube channel WBPSC GS101 আমি রাহুল চক্রবর্তী তোমাদের ইন্ডিয়ান পলিটি অ্যান্ড কনস্টিটিউশন এডুকেটার আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছো সুস্থ আছো আইসিডিএস পরীক্ষা যাদের ছিল তার আশা করি খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েছ খুব ভালো হয়েছে তোমাদের পরীক্ষা এবং আগামী দিনে যে পরীক্ষাগুলো রয়েছে সেই পরীক্ষাগুলোর জন্য তোমরা খুব ভালোভাবে তৈরি হও আমাদের শুভেচ্ছা আমাদের অভিনন্দন তোমাদের সাথে রয়েছে আশা করি তোমরা তোমাদের এই যে লড়াই এই লড়াই তোমরা অবশ্যই সফল হবে শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা তো আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব আজকে যে টপিকটা সে টপিকটা হচ্ছে সিটিজেন্সিপ অ্যাক্টের সেকেন্ড যে পোর্শন যে পোর্শনটা হচ্ছে লস অফ সিটিজেন্সিপ তো আমরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ভিডিওতে আমরা আলোচনা করে ফেলেছি সিটিজেন্সিপ অ্যাকুইজিশনের যে পাঁচটা মেথড সেই পাঁচটা মেথড আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব সিটিজেন্সিপ অ্যাকুইজিশনের সরি সিটিজেন্সিপ লসের যে তিনটে মেথড রয়েছে সেই তিনটে মেথড কিভাবে কি কারণে আমাদের যে ভারতের নাগরিকত্ব সেই নাগরিকত্ব কি হতে পারে বাতিল হতে পারে এর পাশাপাশি তোমরা আন একাডেমির লার্নিং অ্যাপ আন একাডেমি লার্নিং অ্যাপ ডাউনলোড করার মাধ্যমেও আন একাডেমির লার্নিং অ্যাপের যে ক্লাসগুলো স্পেশাল ক্লাস এবং সাবস্ক্রাইব ক্লাস সেই ক্লাসগুলো তোমরা অ্যাক্সেস করতে পারবে তো তার জন্য আন একাডেমি লার্নিং অ্যাপ তোমাদের ডাউনলোড করতে হবে আন একাডেমি লার্নিং অ্যাপের যে লিঙ্ক সেই লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে যেখান থেকে তোমরা ইজিলি লার্নিং অ্যাপ ডাউনলোড করে আন একাডেমির যে ক্লাসগুলো সেই ক্লাসগুলো তোমরা অ্যাক্সেস করতে পারবে স্পেশাল ক্লাস এবং সাবস্ক্রাইব ক্লাস স্পেশাল ক্লাস হচ্ছে ফ্রি ক্লাস যেটা তোমরা ফ্রিলি অ্যাক্সেস করতে পারবে কিন্তু সাবস্ক্রাইব ক্লাসের ক্ষেত্রে তোমাদের আন একাডেমি সাবস্ক্রিপশান প্ল্যান তোমাদের নিতে হবে আন একাডেমি সাবস্ক্রিপশান প্ল্যানের যে ডিটেলস সেই ডিটেলসও ভিডিওর ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া রয়েছে এবং লিঙ্কও দেওয়া রয়েছে যেখান থেকে তোমরা ইজিলি আন একাডেমির যে সাবস্ক্রিপশান সেই সাবস্ক্রিপশান তোমরা ইজিলি নিতে পারবে তো আন একাডেমিতে বিভিন্ন এক্সামের ওপর ডাব্লিউ বিপিএসসি যে এক্সামসগুলো নিয়ে থাকে সেই এক্সামের ওপর বিভিন্ন কোর্স আন একাডেমিতে রয়েছে ডাব্লিউ বিসিএস আইসিডিএস পরীক্ষা হয়ে গেল আইসিডিএস মেন্সের কোর্স আন একাডেমি থেকে নেওয়া হয়েছে ক্লাসশিপের মেন সেটা নেওয়া হয়েছে তো সমস্ত কোর্স সমস্ত এক্সাম যে এক্সামসগুলো ডাব্লিউ বিপিএসসি কন্ডাক্ট করে থাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কন্ডাক্ট করে থাকে সেই সমস্ত এক্সামের ওপর এখানে কোর্স রয়েছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার যে কোর্সগুলো এই মুহূর্তে চলছে ডাব্লিউ বিসিএসের ওপর ফাউন্ডেশান কোর্স মেন ডাব্লিউ বিসিএসের টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুকে টার্গেট করে তো এই কোর্সগুলোতে জয়েন করতে গেলে তোমাদের আন একাডেমি সাবস্ক্রিপশানস নিতে হবে সাবস্ক্রিপশানস নিয়ে তোমরা এই কোর্সগুলো তোমরা অ্যাক্সেস করতে পারবে এবং যে কোর্সে তোমরা জয়েন করবে সেই কোর্সের কমপ্লিট এবং আলটিমেট গাইডেন্স তোমাদের আন একাডেমি থেকে দেওয়া হবে ওকে তো আজকে আমি তোমাদের সাথে যে টপিকটা আলোচনা করব সেই টপিকটা হচ্ছে সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট নাইনটিন ফিফটি ফাইভের পার্ট ফোর আলোচনা করব এবং পার্ট ফোরে আমি তোমাদের সাথে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে লস অফ সিটিজেন্সিপ কি কারণে কিভাবে আমাদের নাগরিকত্ব বাতিল হতে পারে তো আমরা যেরকম দেখলাম যে আমরা ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারি পাঁচটা উপায়ে যার মধ্যে রয়েছে বাই বার্থ ডিসেন্ট রেজিস্ট্রেশন ন্যাচারালাইজেশন এবং ইনকর্পোরেশন অফ টেরিটরি ঠিক একই রকমভাবে আমাদের ভারতের নাগরিকত্ব কি হতে পারে বাতিল হতে পারে তো আমাদের নাগরিকত্ব কেন বাতিল হবে কি কারণে বাতিল হবে কি অপরাধে বাতিল হবে তো তারও ডিটেলস আমরা সিটিজেন্সিপ অ্যাক্ট নাইনটিন ফিফটি ফাইভ থেকে আমরা জানতে পাচ্ছি যেখানে তিনটে মেথড বলা হচ্ছে আমাদের সিটিজেন্সিপ লসের সিটিজেনশিপ টার্মিনেশনের সেই তিনটে মেথড হচ্ছে কি রিনাউন্সিয়েশন টার্মিনেশন অ্যান্ড ডেপ্রিভেশন এই তিনটে মেথড যে তিনটে মেথডে আমাদের সিটিজেনশিপ কি হতে পারে বাতিল হতে পারে তো এই তিনটে মেথডই আমি তোমাদের সাথে আজকের এই ক্লাসে আমি তোমাদের সাথে ডিটেলসে আলোচনা করব তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব যে এই তিনটে মেথড অ্যাকচুয়ালি কি বলতে চাইছে আর তোমাদের সাথে এই যে আমি যে তথ্যগুলো আলোচনা করছি এই চ্যানেলে ইউটিউব চ্যানেল ডাব্লিউ বিপিএসসি জি এস ওয়ান জিরো ওয়ান তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে যে বইয়ের তথ্য আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করছি সেই বইটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান পলিটি এম রাসমিকান যে বইটা তোমরা প্রত্যেকেই ফলো করো তোমাদের প্রত্যেকের কাছেই আছে কিন্তু তোমাদের মধ্যে একটা কি থাকে একটা কনফিউজ মানে তোমরা কনফিউজ থাকো বা তোমরা একটুখানিও হলো দ্বিধাগ্রস্ত থাকো যে কিভাবে এই বইটা পড়বো 
আমার ডাব্লিউ বিসিএস প্রিপারেশনের জন্য এই বইটা আমাকে কীভাবে পড়তে হবে কতটা পড়তে হবে কোন চ্যাপ্টারগুলো পড়তে হবে যে চ্যাপ্টারগুলো পড়তে হবে সেই চ্যাপ্টারগুলোর কোন জায়গাগুলো ইম্পর্টেন্ট ওকে তো সেই সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে এই যে ইউটিউব চ্যানেল ডাব্লিউ বিপিএসসি জি এস ওয়ান জিরো ওয়ান যে ইউটিউব চ্যানেলে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করছি ইন্ডিয়ান পলিটি এম লক্ষ্মীকান্ত বইয়ের তথ্য তো আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করছি কি লস অফ সিটিজেনশিপের যে মেথডগুলো তো প্রথমেই আমি তোমাদের সাথে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সিটিজেনশিপ টার্মিনেশনের ফার্স্ট যে মেথড সেটা হচ্ছে রিনানসিয়েশনস ওকে তো রিনানসিয়েশনস কি রিনানসিয়েশনস কি যার দ্বারা আমাদের নাগরিকত্ব কি হতে পারে বাতিল হতে পারে তো কি মেথডটা দেখো বলছে এনি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া ভারতের একজন নাগরিক ফুল এজ অ্যান্ড ক্যাপাসিটি মানে যার আঠেরো বছর হয়ে গেছে ক্যান মেক আর ডিক্লারেশন রিনাউন্সিং হিজ ইন্ডিয়ান সিটিজেন্সি তাহলে ভারতের একজন নাগরিক প্রাপ্তবয়স্ক একজন নাগরিক সে কি করতে পারে ডিক্লেয়ার করতে পারে ভারতের নাগরিকত্ব ছেড়ে দেওয়ার বিষয় তাহলে সোজা কথাই যদি আমরা বলি যে ভারতের একজন নাগরিক স্বেচ্ছায় ভারতের নাগরিকত্ব ছেড়ে দিতে পারে কেন কেন একজন ভারতীয় ভারতের নাগরিকত্ব ছেড়ে দিবে অবশ্যই তার কারণ যদি আমরা বলি তার কারণ অবশ্যই হয়তো সেই নাগরিক বিদেশের কোনো নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে কারণ আমরা তো জানি যে আমরা একই সাথে ভারত বা অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব কি বলো অর্জন করতে পারি না কিন্তু তার মানে এটা নয় যে আমরা বিদেশি কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব আমরা গ্রহণ করতে পারবো না আবেদন করতে পারবো না তো দেখা যাচ্ছে একজন ভারতীয় নাগরিক যে বিদেশি কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব কি বলো পেয়েছে বা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছে তো সেই কারণে সে ভারতের নাগরিকত্ব কি বলো ছেড়ে দিচ্ছে তাহলে ভারতবর্ষের একজন নাগরিক স্বেচ্ছায় বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব কি করতে পারে সরি ভারতের একজন নাগরিক যে স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব কি করতে পারে ছেড়ে দিতে পারে কিন্তু তার জন্য তাকে কি করতে হবে ডিক্লেয়ার করতে হবে প্রপার ওয়েতে এবং দেখুন বলছে আপন দ্য রেজিস্ট্রেশন অব দ্যাট ডিক্লারেশন দ্যাট পার্সন সিজ টু বি সিটিজেন অব ইন্ডিয়া তাহলে ভারত সরকারের কাছে ভারত সরকারের কাছে একজন ভারতীয়কে কি করতে হবে আবেদন করতে হবে সিটিজেনশিপ কোনো ভারতীয় যদি ভারতের নাগরিকত্ব যদি ছেড়ে দিতে চায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই নাগরিককে কি করতে হবে ভারত সরকারের কাছে আবেদন করতে হবে যে সে ভারতের নাগরিকত্ব ছেড়ে দেয় এবং তার নাগরিকত্ব বাতিলের আবেদন যদি ভারত সরকার যদি কি করে যদি সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে যেদিনকে অ্যাকসেপ্ট করবে সেই দিন থেকে সে আর ভারতের নাগরিক নয় ওকে এবার দেখো বলছে হাউ এভার ইফ সাচ আর ডিক্লারেশন ইজ মেড ডিউরিং আওয়ার ইন হুইচ ইন্ডিয়া ইজ এনগেজ ইটস রেজিস্ট্রেশন স্যাল বি উইথ হেল্ড বাই দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মানে দেখা যাচ্ছে যে আমি যখন দেখা যাচ্ছে ভারতের সাথে কোনো একটা রাষ্ট্রের যুদ্ধ হচ্ছে ধরো ভাই ভারতের সাথে চায়নার যুদ্ধ হচ্ছে সেই সময় আমি দেখা যাচ্ছে এরকম ডিক্লারেশনস করেছি সেই সময় আমি ভারত সরকারের কাছে এরকম আবেদন করেছি ভারতের নাগরিকত্ব আমি কি ছেড়ে দিতে চাই এবং দেখা যাচ্ছে আমি ভারত সরকারের কাছে যে কারণ আমি দেখিয়েছি নাগরিকত্ব ছেড়ে দেওয়ার সেখানে আমি কি কারণ দেখিয়েছি যে আমি চায়নার নাগরিকত্ব আমি পেয়েছি বা আমি চায়নার নাগরিকত্বের আবেদন করেছি তো এটা যদি কারণ হয় যে আমি চায়নার নাগরিকত্ব পেয়েছি বলে আমি ভারতের নাগরিকত্ব ছেড়ে দিতে চাইছি বা চায়নার নাগরিকত্বের আবেদন করতে চলেছি তার জন্য আমি ভারতের নাগরিকত্ব ছেড়ে দিতে চাইছি এই যদি তোমার ভারতের সিটিজেনশিপ ছেড়ে দেওয়ার কারণ হয় এবং দেখা যাচ্ছে যে সেই সময় চায়নার সাথে কি হচ্ছে ভারতের যুদ্ধ তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ওই যে আবেদন সে আবেদন কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কি করতে পারে সেই সময় উইথেল্ড করতে পারে মানে কি তোমার আবেদন মঞ্জুর নাও করতে পারে মঞ্জুর নাও করতে পারে ঠিক আছে তাহলে দেখো বলছে হাউ এভার ইফ সাচ আর ডিক্লারেশন ইজ মেড ডিউরিং আওয়ার ইন ইন্ডিয়া ডিউরিং ওয়ার ইন হুইচ ইন্ডিয়া ইজ এনগেজ ইট রেজিস্ট্রেশন স্যাল বি উইথেল্ড বাই দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ঠিক আছে তো দেখা যাচ্ছে যে চায়নার সাথে ভারতের যুদ্ধ হচ্ছে আর আমি ভারত সরকারের কাছে ভারতের নাগরিকত্ব ছেড়ে দেওয়ার যে আবেদন করেছি সেখানে কারণ দেখিয়েছি যে আমি চায়নার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছি চায়না নাগরিকত্বের আবেদন করেছি তাই সেই ক্ষেত্রে আমার সেই সময়ে সিটিজেনশিপ ছেড়ে দেওয়ার যে আবেদন সে আবেদন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কি করতে পারে রিজেক্ট করতে পারে ওকে তাহলে রিনানসিয়েশন সোজা কথায় আমরা স্বেচ্ছায় ভারতের নাগরিকত্ব কি করতে পারি ছেড়ে দিতে পারি তার জন্য ভারত সরকারের কাছেও কি করতে হবে আমাকে আবেদন করতে হবে ওকে আচ্ছা আর কি বলছে ফার্দার হোয়েন আ পার্সন রিনাউন্স হি সিটিজেনশিপ এভরি মাইনর চাইল্ড অফ দ্যাট পার্সন অলসো লুজ ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ তাহলে আজকে আমি যদি ভারতের নাগরিকত্ব যদি ছেড়ে দিই 
আজকে আমি যদি ভারতের নাগরিকত্ব ছেড়ে দিই আমি এবং আমার স্ত্রী তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার যে সন্তান রয়েছে সে যদি মাইনার হয় তাহলে তারও কি হবে ভারতের নাগরিকত্ব কি হবে বলো বাতিল হবে কিন্তু বলছে দেখো হাউ এভার হোয়েন সাচ চিল চাইল্ড অ্যাটেন্ড দ্য এজ অফ এইটিন হি মে রিজিউম ইন্ডিয়ান সিটিজেন্সি এবার দেখা যাচ্ছে ওই যে মাইনর আমার যে সন্তান সে তো দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে বাই বার্থ এই কন্ডিশনে কি বলো ইন্ডিয়ান সিটিজেন আমরা ভারতীয় ছিলাম এ এবং বি ভারতীয় ছিল যা যখন তাদের সন্তান ডি জন্মগ্রহণ করেছে ঠিক আছে তাহলে ডি জন্মসূত্রে ভারতের নাগরিক এবার এ অ্যান্ড বি বিদেশে কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলো ইউএসএ তাহলে ডি এরও নাগরিকত্ব কি বলো যেহেতু সেই সেই সময় মাইনর তাহলে ডি এরও ভারতের নাগরিকত্ব কি হচ্ছে বাতিল হচ্ছে কিন্তু বলছে ডি যখন এইটিন ইয়ার্স হবে প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন ডি কিন্তু চাইলে ভারতের নাগরিকত্ব কি করতে পারবে বলো নিতে পারবে রিজিউম করতে পারবে ঠিক আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে ডি যখন মাইনর হবে ডি কিন্তু তখন চয়েস জানাতে পারবে যে সে আমেরিকার নাগরিকত্বই রাখবে মানে তার মা বাবার সাথে নাকি সে ভারতের নাগরিকত্ব রিজিউম করবে তাহলে ডি যদি বলে যে আমি ভারতের নাগরিকত্ব রিজিউম করব ভারতের নাগরিকত্ব আমি রাখবো আমি আমেরিকার নাগরিকত্ব রাখব না তাহলে সেই ক্ষেত্রে ডি কিন্তু ভারতের নাগরিকত্ব পাবে কিন্তু যতক্ষণ সে মাইনর তার কিন্তু ভারতের নাগরিকত্ব কি থাকবে বলো বাতিল থাকবে ওকে ক্লিয়ার তো এই হচ্ছে রিনান্সিয়েশন তাহলে রিনান্সিয়েশন মানে কি যে একজন ভারতীয় স্বেচ্ছায় কি করতে পারে তার যে ভারতের নাগরিকত্ব সেই নাগরিকত্ব সে ছেড়ে দিতে পারে ওকে নেক্সট যে মেথডটা সেই মেথডটা কি টার্মিনেশনস 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 কি বলছে হোয়েন অ্যান ইন্ডিয়ান সিটিজেন ভলেন্টারিলি অ্যাকওয়ার্ডস দ্য সিটিজেনশিপ অফ অ্যানাদার কান্ট্রি হিজ ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ অটোমেটিক্যালি টার্মিনেট তাহলে বলছে আমরা যদি কেউ স্বেচ্ছায় কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করি ভারত সরকারকে না জানিয়ে তাহলে আমার যে ভারতের নাগরিকত্ব আছে সেটা অটোমেটিক্যালি কি হবে বাতিল হবে ওকে আর বলছে দিস প্রভিশন হাওয়ার ডাজ নট অ্যাপ্লাই ডিউরিং ওয়ার্ল্ড ইন হুইচ ইন্ডিয়া ইজ এনগেস্ট এখানেও একই বিষয় যে দেখা যাচ্ছে আমি এমন দেশে নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছি ভারত সরকারকে না জানিয়ে ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে সেই সময় ওই দেশের সঙ্গে ভারতের কি হচ্ছে যুদ্ধ হচ্ছে তাহলে সেই সময় কিন্তু এই প্রভিশনসটা কি হবে না অ্যাপ্লাই হবে না ঠিক আছে তাহলে টার্মিনেশনস মানে কি টার্মিনেশন মানে হচ্ছে আমরা যদি কেউ স্বেচ্ছায় কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করি ভারত সরকারকে অবগত না করে ভারত সরকারকে না জানিয়ে তাহলে আমার যে ভারতের নাগরিকত্ব সেটা অটোমেটিক্যালি কি হবে বাতিল হবে কিন্তু এই প্রভিশনসটা অ্যাপ্লাই হবে না যখন ভারতের সাথে কি হচ্ছে বলো সেই রাষ্ট্রে যুদ্ধ হচ্ছে আমি এমন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছি ভারত সরকারকে না জানিয়ে দেখা যাচ্ছে সেই সময় ভারতের সাথে ওই রাষ্ট্রের কি বলো যুদ্ধ হচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার সিটিজেনশিপটা কিন্তু ওই সময়ের জন্য টার্মিনেট হবে না টার্মিনেট হবে কিন্তু ওই সময়ের জন্য হবে না ঠিক আছে তাহলে বলছে কি একজন ভারতীয় যদি স্বেচ্ছায় কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তাহলে সেই ভারতীয় যে ভারতীয় নাগরিকত্ব সেটা অটোমেটিক্যালি কি হবে বাতিল হবে ওকে আর লাস্ট মেথডটা সিটিজেনশিপ ক্যান্সেলেশনে সেটা হচ্ছে ডেপ্রিভেশনস ডেপ্রিভেশনস মানে হচ্ছে যে একজন ভারতীয়কে তার ভারতের নাগরিকত্ব থেকে কি করা হচ্ছে বঞ্চিত করা হচ্ছে যদি খুব সহজ ভাষায় বলি কেড়ে নেওয়া আমার নাগরিকত্ব ভারত সরকার কি করতে পারে খারিজ করতে পারে আমার নাগরিকত্ব ভারত সরকার কি করতে পারে কেড়ে নিতে পারে আমাকে আমার নাগরিকত্ব থেকে ভারত সরকার কি করতে পারে বাতিল করতে পারে তাহলে আমি কি এমন কাজ করেছি যেটা ভারত সরকারের কাছে মনে হয়েছে যে সেই মানে সেই অপরাধের জন্য আমার নাগরিকত্ব কি হতে পারে বাতিল হতে পারে তাই দেখো বলছে ইট ইজ কম্পালসারি টার্মিনেশন অব ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ বাই দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তাহলে কি এমন কারণ কি এমন বিষয় যে কারণে কেন্দ্র সরকার ভারত সরকার একজন নাগরিকের নাগরিকত্ব কি করতে পারে খারিজ করতে পারে তো এখানে দেখো এ বি সি ডি ই করে এখানে সেই কন্ডিশনস বা কারণগুলো দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে প্রথম বলছে সি দ্য সিটিজেন হ্যাজ অপটেন দ্য সিটিজেনশিপ বাই ফ্রড দেখা যাচ্ছে আমাদের ভারতের নাগরিকত্ব অর্জনের যে পদ্ধতিগুলো আছে বাই বার্থ ডিসেন্ট রেজিস্ট্রেশন ন্যাচারালাইজেশন ইনকর্পোরেশন অফ টেরিটোরি তো দেখা যাচ্ছে যে কোন একজন ব্যক্তি ভারতের যে নাগরিকত্ব সে অ্যাকোয়ার করেছে সেটা দেখা যাচ্ছে বেআইনিভাবে ফ্রড ঠিক আছে ফ্রড মানে কি বেআইনিভাবে তা দেখা যাচ্ছে তার যে নাগরিকত্ব সেই নাগরিকত্বটাই দেখা যাচ্ছে ইললিগাল সে বেআইনিভাবে অসৎ উপায়ে কি করেছে ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন করেছে তাহলে এটা যদি প্রমাণিত হয় যে তার ভারতের নাগরিকত্বটাই হচ্ছে কি বলো নকল বেআইনি তাহলে তার ভারতের নাগরিকত্ব কি করবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাতিল করবে ওকে আচ্ছা তারপরে কি বলছে দ্য সিটিজেন হ্যাজ সোন ডিসলয়ালিটি টু দ্য কনস্টিটিউশন
ঠিক আছে ডিসলয়ালিটি অর ডিস অ্যাফেকশন টুয়ার্ডস দ্য কনস্টিটিউশন বাই অ্যাক্ট অর স্পিচ তাহলে এই রকম যদি আমরা কোনো অপরাধ করি সংবিধানের অবমাননা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার ভারতের নাগরিকত্ব কি হবে বাতিল হতে পারে কেন্দ্র সরকার আমার নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারে সংবিধানের অসম্মানের কারণে ওকে দ্য সিটিজেন হ্যাজ আনলফুলি ট্রেডেড অর ট্রেডেড অর কমিউনিকেটেড উইথ দ্য এনিমি ডিউরিং আ ওয়ার ভারতের সাথে দেখা যাচ্ছে কোনো একটা রাষ্ট্রের যুদ্ধ হচ্ছে তাহলে সেই রাষ্ট্র সেই সময় হচ্ছে কি এনিমি স্টেট ভারতের এনিমি স্টেট তো দেখা যাচ্ছে কোন একজন ভারতীয় এনিমি স্টেটকে কি করছে সাহায্য করছে এনিমি স্টেটের সাথে কি করছে বলো যোগাযোগ করছে তো দেখা যাচ্ছে এই কারণে এই কারণে কি হতে পারে ভারতের যে নাগরিকত্ব সেই ব্যক্তির বাতিল হতে পারে এখানে দেখো কি বলছে আনলফুলি ট্রেডেড অর কমিউনিকেটেড দেখা যাচ্ছে ভারত সরকার হয়তো সেই সময় কোনো একটা বিষয় হয়তো বন্ধ রেখেছে সেই দেশের সাথে ভারতের তাহলে সেই কাজ যদি আমরা কেউ করি আনলফুল ট্রেড বা কমিউনিকেট এখানে কিন্তু ব্যবসা বিষয়টাকে যদি বলো সেটা কিন্তু নয় দেখা যাচ্ছে আমরা কোনো একটা গোপন তথ্য দেখা যাচ্ছে কি বলো সেই দেশকে প্রোভাইড করছি যে দেশের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ হচ্ছে বা দেখা যাচ্ছে ভারত সরকার হয়তো সেই দেশের সাথে কোনো একটা বিষয় সেই সময়ে কি রেখেছে বলো বন্ধ রেখেছে সেই দেশকে দেখা যাচ্ছে কি বলো চাপে রাখার জন্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমরা সেটাকে না মেনে দেখা যাচ্ছে আমরা সেই দেশের সঙ্গে কি করছি বলো সেই যোগাযোগটা করছি সেই বিষয় যে বিষয়টা ভারত সরকার সেই সময়ের জন্য বন্ধ রেখেছে তাহলে এরকম যদি কোনো কাজ আমরা করি আমাদের এনিমি স্টেটের সাথে ঠিক আছে এনিমি স্টেট মানে এখানে কি বলা হচ্ছে যখন যুদ্ধ হচ্ছে ভারতের সাথে কোনো রাষ্ট্রে তাহলে যখন কোনো রাষ্ট্রের সাথে ভারতের যুদ্ধ হবে তাহলে সেই রাষ্ট্র হচ্ছে এনিমি স্টেট তাহলে সেই এনিমি স্টেটের সাথে আমরা যদি কেউ আনলফুলি যদি কোনো কমিউনিকেশন করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার যে ভারতের নাগরিকত্ব সেটা কি হতে পারে বাতিল হতে পারে ওকে ডি কি বলছে দ্য সিটিজেন হ্যাজ উইথ ইন ফাইভ ইয়ার্স আফটার রেজিস্ট্রেশন অর ন্যাচারালাইজেশন বিন ইম্প্রিজন্ড ইন এনি কান্ট্রি ফর টু ইয়ার্স এই যে আমাদের সিটিজেনশিপ অ্যাকুইজিশনের রেজিস্ট্রেশন এবং ন্যাচারালাইজেশন রেজিস্ট্রেশন মেথড যে মেথডে একজন পার্সন অফ ইন্ডিয়ান অরিজিন ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারে আর ন্যাচারালাইজেশন যে মেথডে একজন ফরেনার ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারে তাহলে বলা হচ্ছে যে কোনো একজন ব্যক্তি যিনি ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন করেছে রেজিস্ট্রেশন বা ন্যাচারালাইজেশন এই মেথডের কোনো একটা মেথডে এবং দেখা যাচ্ছে যে তার এখনো ভারতের যে নাগরিকত্ব অর্জন করা সেটা কি হয়নি পাঁচ বছর হয়নি এই পাঁচ বছরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেই ব্যক্তি সেই ব্যক্তি কি করেছে বলো কোনো অপরাধ করেছে সেটা হতে পারে ভারতবর্ষে বা হতে পারে সেটা ভারতবর্ষের বাইরে কোনো দেশে অপরাধ করেছে এবং সেই অপরাধের কারণে সেই দেশ দেখা যাচ্ছে তাকে কি করেছে শাস্তি দিয়েছে এবং শাস্তিটা কি দু বছরের কি বলো জেল কারাদণ্ড তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই যে ব্যক্তি যে রেজিস্ট্রেশন বা ন্যাচারালাইজেশন এই মেথডে ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন করেছিল তার নাগরিকত্বটা ভারত সরকার বাতিল করবে ওকে তাহলে আমি আবারও বলছি যে ব্যক্তি ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন করেছে রেজিস্ট্রেশন বা ন্যাচারালাইজেশন এই মেথডের কোনো একটা মেথডে এবং দেখা যাচ্ছে তার ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন এখনো কি হয়নি পাঁচ বছর কমপ্লিট হয়নি আর এই পাঁচ বছরের মধ্যে সেই ব্যক্তি ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের বাইরে কোনো দেশে এনি কান্ট্রি ঠিক আছে এনি কান্ট্রি ভারতবর্ষ হতে পারে ভারতবর্ষের বাইরে হতে পারে কোনো দেশে কোনো অপরাধে কি পেয়েছে শাস্তি পেয়েছে এবং সেই শাস্তিটা কি সেই শাস্তিটা বলছে দু বছরের জেল তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির যে ভারতের নাগরিকত্ব সেটা কি হবে বাতিল হবে ওকে আর লাস্ট যেটা ইতে বলা হচ্ছে দ্য সিটিজেন হ্যাজ বিন অর্ডিনারিলি রেসিডেন্ট আউট অফ ইন্ডিয়া ফর সেভেন ইয়ার্স কন্টিনিউয়াসলি কোনো ভারতীয় নাগরিক ভারতবর্ষে তার যে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সেখানে যদি সে কন্টিনিউয়াসলি সাত বছর যদি না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার নাগরিকত্ব কি হবে বাতিল হবে এবার এখানে তোমরা বলতেই পারো স্যার অনেকেই তো আছে যারা ভারতের বাইরে থাকছে কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবসার উদ্দেশ্যে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাদের কি নাগরিকত্ব বাতিল হয় না দেখো খুব সহজ একটা বিষয় বলি আমরা যখন ভারতবর্ষ ছেড়ে যখন বিদেশে যাচ্ছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভারত সরকারের কাছে কি থাকে বলো সেই রেকর্ডটা থাকে যে সেই ভারতীয় ইউএসএতে যাচ্ছে তিন বছরের জন্য কি পারপাসে কেন সবটা রেকর্ড থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আজকে এই যে ব্যক্তি যে তিন বছরের জন্য ইউএসএ যাচ্ছে সে কিন্তু লিগালি যাচ্ছে এবং তার সমস্ত রেকর্ড কি আছে ভারত সরকারের কাছে আছে এবং দেখা যায় যে সেই ব্যক্তির যদি ইউএসএতে থাকার যদি কি হয় বলো ডিউরেশন যদি এক্সটেন্ডও হয় 
আবার দেখা যাচ্ছে সে যে কাজে গিয়েছিল সেই কাজের জন্য তাকে আরও কি করতে হবে ইউএসএ তে তিন বছর থাকতে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাকে আবার ইউএসএ এর কাছে কি করতে হবে আবেদন করতে হবে লিগ্যাল ফর্মালিটিস এবং ইউএসএ যদি তার ডিউরেশন যদি এক্সটেন্ড করে তাহলে সে আবার তিন বছর থাকতে পারবে এবং সেই রেকর্ডটা এই যে তার এক্সটেন্ডেড হলো তাহলে সেই রেকর্ডটাও তো ভারত সরকারের কাছে থাকলো যে হ্যাঁ যে তার যে নাগরিক যে ইউএসএ তে রয়েছে যে নার সাথে কাজ করছে তার প্রজেক্টটা এখনো কমপ্লিট হয়নি তার জন্য কি হয়েছে বলো তার ইউএসএ তে থাকার যে মেয়াদ সেটা এক্সটেন্ড হয়েছে তাহলে এই ক্ষেত্রে তো অবশ্যই সেই ব্যক্তির নাগরিকত্ব বাতিল হবে না কারণ সেই ক্ষেত্রে তো ভারত সরকারের কাছে কি রয়েছে বলো তার রেকর্ড রয়েছে কিন্তু এরকম ব্যক্তি ভাবো যে এক বছরের জন্য ইউএসএ তে গিয়েছিল যার এক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ রিটার্ন করে যাওয়ার কথা কিন্তু সেই ব্যক্তির কোন খোঁজ আর ভারত সরকারের কাছে নেই তাহলে এইরকম যদি কোন ব্যক্তি থাকে দ্য সিটিজেন হ্যাজ অর্ডিনারি রেসিডেন্ট আউট অফ ইন্ডিয়া ফর সেভেন ইয়ার্স কন্টিনিউসলি এবং যার তথ্য ভারত সরকারের কাছে নেই যে সে কোথায় আছে কিভাবে আছে কোনো তথ্য নেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই ভারতীয় কি হবে নাগরিকত্ব বাতিল হবে ঠিক আছে তাহলে বলছে একজন ভারতীয় যদি সে ভারতবর্ষে তার যে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সেখানে যদি সাত বছর যদি না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার নাগরিকত্ব কি হবে বাতিল হবে ওকে তাহলে এই হচ্ছে তিনটে কারণ যে কারণে একজন ভারতীয় কি হতে পারে ভারতের নাগরিকত্ব বাতিল হতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করা সম্পূর্ণ করলাম সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট নাইনটিন ফিফটি ফাইভের যে ফিচার্স সিটিজেনশিপ অ্যাকুইজেশনস এবং টার্মিনেশনস ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব ওভারসিজ সিটিজেনশিপ অফ ইন্ডিয়া ও সিআই ওভারসিজ সিটিজেনশিপ অফ ইন্ডিয়া এটা আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব নেক্সট ক্লাসে ওকে তো আশা করি যে ক্লাস এই ইউটিউব চ্যানেল থেকে তোমাদের জন্য নেওয়া হচ্ছে এই ক্লাসগুলো তোমাদের যে কম্পিটিভ এক্সামের যে প্রিপারেশনস সেই প্রিপারেশনে সাহায্য করবে তোমাদের হেল্প করছে কিন্তু এর পাশাপাশিও এটাই বলবো যে আন একাডেমি তোমরা জয়েন করো আন একাডেমি সাবস্ক্রাইব করো আন একাডেমি সাবস্ক্রাইব করার অবশ্যই বেনিফিট রয়েছে যে ক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের যে এক্সামের যে টার্গেট যে টার্গেট তোমরা করছো এক্সামের জন্য সেটাকে তোমরা কি করতে পারবে কমপ্লিট করতে পারবে সঠিক দিশাতে তোমরা নিজেদেরকে কি করতে পারবে গাইড করতে পারবে কারণটা হচ্ছে এখানে যে তুমি আন একাডেমিতে যখন সাবস্ক্রিপশানস নিবে এখানে তুমি তোমার রুটিন কি করবে ঠিক করবে তুমি কোন এক্সামের জন্য তুমি প্রিপেয়ার্ড হবে কোন ব্যাচে তুমি জয়েন করবে কোন এডুকেটেডে তুমি ক্লাস করবে তাই কোনো সিলেবাস বা বলতে পারো কোনো টাইম কোনো শিডিউল এখানে তোমার উপর চাপিয়ে দেওয়া নয় বরং তুমি তোমার রুটিন ঠিক করবে এবং তার পাশাপাশি তুমি কি করতে পারবে নিজেকে জাজ করতে পারবে নিজেকে ডিসাইড করতে পারবে যে তুমি যে এক্সামের জন্য এখানে সাবস্ক্রিপশানস নিয়েছো যে এক্সাম মেয়ের জন্য তুমি এখানে পড়াশোনা করছো সেটা তোমার কতটা তৈরি হয়েছে এটা তোমার কতটা তৈরি হয়েছে তুমি কতটা তৈরি সেই এক্সামের জন্য তো এগুলো কিভাবে বুঝবে কুইজ রয়েছে টেস্ট সিরিজ রয়েছে প্র্যাকটিস সেশনস রয়েছে এই যে ফিচার্সগুলো যে ফিচার্সগুলোর মাধ্যমে তুমি প্রতিদিন কি করতে পারবে নিজেকে জাজ করতে পারবে যে তুমি কতটা তৈরি এবং যে কোনো বিষয়ে যদি তোমার কোনো ডাউট হয় সেই ডাউট তুমি এডুকেটারদের সাথে লাইভ ক্লাসে কি করতে পারবে তুমি তার কনসাল্ট করতে পারবে তো এই যে বেনিফিটগুলো এই বেনিফিটগুলো তোমরা পেয়ে যাবে আন একাডেমি সাবস্ক্রিপশানস নেওয়ার ফলে ওকে এবং বলে রাখি প্রত্যেকটা যে এক্সাম সে এক্সামের উপর কী রয়েছে স্ট্রাকচার্ড কোর্স ডাব্লিউ বিসি এর যদি বলো পিলিমস মেন্স মেন্সের দুটো পাস কম্পালসারি অপশনাল এবং পার্সোনালিটি টেস্ট সমস্ত বিষয়ে কি করা হবে তোমাকে কমপ্লিট এখানে গাইড করা হবে স্ট্রাকচার্ড কোর্স কমপ্লিট সিলেবাস ডিসকাশনস এছাড়াও কি রয়েছে এছাড়াও রয়েছে পার্সোনালি ডেভেলপমেন্ট ব্যাচের মতো গুরুত্বপূর্ণ যেটা তোমার ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে তোমাকে কি করবে সাহায্য করবে ওকে এবং বলে রাখি আন একাডেমিতে এই মুহূর্তে এই সমস্ত এক্সামের উপর কি রয়েছে সমস্ত এক্সামের উপর কোর্স রয়েছে যে এক্সামগুলো তুমি এখানে দেখছো সেই এক্সামগুলো যেরকম রয়েছে এছাড়াও ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট যে পরীক্ষাগুলো নিয়ে থাকে প্রত্যেকটা এক্সামের উপর এখানে কি রয়েছে কোর্স এবং গাইডেন্স ওকে আর সাবস্ক্রিপশান প্ল্যান ওয়ান মান্থ থ্রি মান্থ সিক্স মান্থ ওয়ান ইয়ার অ্যান্ড টু ইয়ার উই রেকমেন্ড আইদার ইউ টেক ওয়ান ইয়ার অর টু ইয়ার সাবস্ক্রিপশানস ওয়ান ইয়ার সাবস্ক্রিপশানের ভ্যালু দেখো টেন থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড ফিফটি এবং টু ইয়ার্স ফিফটিন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড বাট ইউ গেট ম্যাক্সিমাম টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট এবং টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্টের জন্য তোমাকে এই কোড ইউজ করতে হবে রাহুল ওয়ান জিরো ওয়ান রাহুল ওয়ান জিরো ওয়ান দিস ইজ মাই রেফারেল কোড ইফ ইউ ইউজ দিস রেফারেল কোড ইউ গেট ম্যাক্সিমাম টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট অফ ইউর সাবস্ক্রিপশানস ওকে এবং এই সাবস্ক্রিপ
ইএমআই তো দিতে পারবে ডেবিট কার্ড এবং ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ডের ক্ষেত্রে এইচডিএফসি ব্যাংক হতে হবে এইচডিএফসি ব্যাংকে যদি ডেবিট কার্ড থাকে তো তোমরা এই সাবস্ক্রিপশন ইএমআই তো দিতে পারবে এবং ক্রেডিট কার্ডেও দিতে পারবে ওকে তো জয়েন অ্যান একাডেমি সাবস্ক্রাইব অ্যান একাডেমি পাশাপাশি ডাব্লিউ বিপিএসসি জিএস এই চ্যানেলটাও তোমরা সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো এবং শেয়ার করো তো আজ এই পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে ওভারসিজ সিটিজেন্স অফ ওভারসিজ সিটিজেনশিপ অফ ইন্ডিয়া এই ক্লাসে আলোচনা করব তোমাদের সাথে নেক্সট ক্লাসে তো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো গুড নাইট